Aha, Banudin, mbona biashara tulianza wapi hapa hapa lakini mwenzangu naona mambo yanazidi tu kukunyokea. <laughs> Nikufuata tu njelo sahihi kaka. Kila kitu Mungu atanyosha. Ni kweli kabisa. Kupitia Amana Bank utapata huduma bora za kibenki zinazofuata misingi ya sheria. Bila tozo la riba utapata mikopo ya mtaji kwa kuanzisha na kukuza biashara yako. Huduma za kuhifadhi pesa za familia yako kwa ujumla kupitia account binafsi, account ya wanawake yani Anisa account, account ya wanafunzi na kuandaa maisha bora ya mwanao kupitia Nuru Savings account. Akaunti zote hizi upataga wio litoka nalo na uwekezaji tunaofanya katika miradi mbalimbali inayoendeshwa kwa misingi ya Kiislamu. Bodi ya sheria inasimamia na kuthibitisha huduma zote hizi kwamba zinafanyika kwa misingi ya Kiislamu. Kukuhakikishia mteja wetu kuwa unapita katika njia sahihi inayompendeza Mwenyezi Mungu. Junge na amana bank sasa. Nam kama unavyokuambia tunapita katika njia sahihi na mpendeza Mwenyezi Mungu hiyo ni Amana Bank na leo hii kipindi hiki ni cha moja kwa moja mtazamaji ni kipindi maalum kabisa katika kukuele, e, kukuletia maadhimisho miaka sita ya Amana Bank ambao anakuambia pamoja katika njia sahihi kuzungumzia hili tunaye bwana Jamal Isa Juma karibu sana bwana huu ni mtaalamu Shukuru wa mfumo wa kibenki za Kiislamu kutoka Amana Bank na ongereni sana kwa miaka sita. Ashukuru sana. Basi mtazamaji ha, ha, hiyo ndio baada yetu ya leo katika kipindi hiki cha moja kwa moja kufuatana nasi ili uweze kujua Amana Benki nini hasa wametoka wapi wako wapi na wanatarajia kwenda wapi katika siku zijazo. Miaka sita si mchezo bwana. Si mchezo. Eh, Meanza ndefu kabisa mm. na kama ni mtoto tayari ashaanza kujitambua kabisa. Ni safari ilikuwaje bwana? Ni safari ngumu. Hmm ni safari ambayo tumepita katika mambo mengi lakini tunaona mwelekeo ni mzuri na unatupa matumaini kuwa tunapoelekea tunaelekea mahali pazuri sana mm. na nilipoanza na mpaka hivi sasa uh, wateja wenu kwanza wanawatathmini wana vipi tuna mafanikio makubwa sana yapi ya kujifunza na... hii miaka sita imekuja mahali pazuri mm tupo katika wiki ya huduma kwa wateja na kwa maana leo tarehe 20 Jumatatu mpaka tarehe 25 siku ya Jumamosi tunaadhimisha pia wiki ya huduma kwa wateja na, kwa hiyo hii wiki mm, mteja kija pale atarajia kutu mambo gani ambayo yanafanyika kuna mambo mengi sana kwanza ataweza kupata huduma zetu bora za kibenki lakini pia ataweza kupata maelezo mbalimbali ya huduma zetu lakini wakuu wetu wa idara mbalimbali watakuepo mpaka mkurugenzi mtendaji wa Amana Bank atakuwa yupo katika matawi yetu mbalimbali lakini pia utapata fursa kuweza kupata zawadi mbalimbali kwa wateja na wakuja sasa sana. tutazame miaka sita mafanikio gani mnaojivunia hadi hivi sasa kwanza sisi tunajivunia kuwa benki ambayo inatoa huduma kwa utaratibu wa Kiislamu na ndo benki ya kwanza hapa Tanzania japokuwa ni benki ambayo inahudumia watu wa aina na, zote na umesema benki ya Kiislamu kwa hiyo mteja si lazima umeislamu hapana hmm. na hii ni jambo ambalo watu wengi wanashindwa kutuelewa vizuri ni kuwa sisi ni benki ambayo bidhaa zetu na huduma zetu zinafata tu ile misingi ya dini ya Kiislamu kwa maana haturuhusiwi kuweza kupokea au kutoa riba lakini ni huduma ambazo tunawahudumia waliokuwa waislamu na wasukuwa waislamu na tunawateja wengi ambao si waislamu na wala si kigezo sisi katika kutoa huduma zetu kujali mtu ni wa dini gani hamtozi hamtaruhusiwi kuteuza riba mnapataje faida maana tunajua mabenki mengi lazima atoze riba ndio kupata faida ninyi mmewezaje kwa kweli uh, umeuliza awali kuwa tumefanikiwa nini mm. katika hii miaka sita kwanza tumefanikiwa kuwa na bidhaa au huduma mbalimbali za kibenki ambazo zina kivi mahitaji ya makundi mbalimbali katika jamii na hizi huduma zote hazihusishi riba kabisa kwa hiyo hata ukitizama mikopo yetu ambayo tunatoa tunatoa katika mfumo mbalimbali mmoja ya mfumo ni mfumo ambao unaitwa muraba kwa maana tunanunua bidhaa tunamuuzia mteja wetu kwa faida kwa sababu tofauti iliyokuepo baina ya riba pamoja na, 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 na faida riba inapatikana pale ambapo unabadilishana fedha kwa fedha mtu anahitaji milioni kumi unampa fedha baadaye anakurejeshea milioni mbili ile ziada iliongezeka pale inakuwa ndo riba lakini kwenye 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 benki za Kiislamu tunakuwa lazima pawe na bidhaa kwa benki za Kiislamu zimejikita katika kutoa huduma ambayo inaambatana na bidhaa halisi. Kwa maana mteja akija anataka uh, 
mkopo kwetu sisi tutanunua bidhaa ambayo wanahitaji kisha tutaika faida tutamuuzia Okay, sana. Na miaka sita sasa hizi kitazama mnaona mna mefanikiwa kuwa na, na matawi saba na mawakala zaidi ya tatu Haya ueneo yake, yani huduma zenu ziko katika maeneo gani? Maeneo yake kwa namna gani? Tanzania ni kubwa. Kweli Tanzania ni kubwa lakini sasa hivi dunia inaenda kwa teknolojia. Kwa benki yetu ambayo tunasema ni miaka sita tumeanza na benki nyingi lakini ndani ya miaka sita tumeweza kuwa na miaka na, na, na matawi saba lakini pia tumeweza kuwa na zaidi ya hao mawakala tatu na haya matawi saba tunazungumzia matano ya Dar es Salaam moja liko Mwanza na lingine liko Arusha na hivi karibuni tunakusudia kuweza kufungua tawi lingine Tanga na mwakani tukija kuzungumza katika miaka saba ya maana benki nadhani tutakuwa na matawi kumi. Bwana benki ni nyingi sana Jamal benki huwa ni nyingi sana. Sasa hii tukiniambia kwamba kwa nini mtu aje maana benki na asende benki nyingine? Nini tofauti na benki nyingine? Sisi kwa kuwa tu tunatoa huduma ambayo ina ina ina, ina, ina tofautiana na na, na na benki nyingine kwa maana tunatoa huduma ambazo ni bora kabisa na huduma zetu ni, 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 ni tofauti na huduma za benki nyingine. Mathala nilikupa mfano kwenye mikopo yetu sisi. Mikopo yetu sisi tunamsaidia mteja kuweza kupata kitu ambacho anakihitaji ana kabisa. Uh, kwa maana mteja akija kwetu sisi tutaweza kumnunulia na kuweza kumuuzia bidhaa ambayo anahitaji kabisa. Lakini sisi tumefanikiwa mambo mengi ndani ya hii, hii miaka sita. Kiwango chetu cha huduma ambacho tunatoa ni kiwango ambacho kiko katika ubora wa hali ya juu kama zinavotoa benki nyingine kubwa kabisa. Mathalan mpaka sasa hivi ndani ya hiyo miaka sita mbali na ile yale matawi tulozungumza na mawakala tulokuwa nayo tunatoa pia huduma ya mobile kwa maana mteja wetu sisi si lazima aje kwenye matawi yetu anaweza akiwa nyumbani kwake akafanya miamala kwa kuweza kutumia simu yake ya mkononi lakini pia anaweza kufanya miamala kwa kutumia internet banking akiwa sehemu yote duniani ni mafaniko makubwa ambayo tume tume tumeyapata mbali na hayo unaona ta leo nimevatisha hapa the world in your your your, your, your card tu, tumefika mahali tumeweza kufanikiwa ndani ya miaka sita kuwa na mastercard ambapo wateja wetu sasa wanaweza wakapata huduma kwenye ATM uh, machine ambazo zina support uh, mastercard. mastercard popote nchini popote duniani na wanaweza kufanya pia online transactions kwa ni mafanikio makubwa ambayo tumeyapata ndani ya miaka miaka sita hii na baadhi ya benki pia watu wengi wanafikiria sana lazima la kuwezeshaji mikopo ile hususan wananchi wale wafanye biashara wadogo dogo hata na wananchi wa kawaida hili ninyi ya maana benki melitazama vipi mtoje mikopo kwa kweli sisi tunajali watu wa aina zote tuna mikopo mikubwa tuna mikopo ya kati na tuna mikopo midogo midogo na mwaka jana tulizindua mikopo hii midogo midogo ambayo tunatoa kuanzia milioni moja mpaka milioni kumi. Na, 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 na masharti yakoje? Maana masharti imekuwa changamoto sana. Ka, kabla ya masharti yeah. unaona yeah. kwenye mikopo ya milioni moja mpaka milioni kumi ni mikopo ambayo inawagusa watu wadogo kabisa. Uh, Watanzania halisi wa Tanzania wenye kipato cha kati kabisa na tumesema ni small business financing yani ni lazima kuweza kuhakisha hizi biashara ndogo ndogo zinaweza zinaweza kukua na mashariki yake ni nafuu na watu wengi wameshaweza kukopa sisi Watanzania wengi wameweza kunufaika mpaka tunapozungumza leo tumeshatoa mikopo zaidi ya bilioni moja na nusu B bilioni moja na nusu bilioni moja na nusu okay mm. sana na tuje nani mwenye sifa kupata hii mikopo ili kwa mtu ambaye anakutazama hivi sasa na wewe aweze kuangalia uh, kama alikuwa anafikiria kwenda benki nyingine kutafuta mikopo aje maana benki mwenye sifa ni yule ambaye ana biashara halali kwa maana biashara yake imesajiliwa ana license ana business license na ana ana, ana uwezo tu wa kuweza kufanya marejesho hayo akija akitembelea katika matawi yetu atakutana na wafanyakazi wa ledi ambao wanaweza kumfanyia upembuzi lakini pia wakamshauri na wakaweza kumpa huduma na katika hii wiki tumejipanga vizuri katika kutekeleza jambo kama hilo okay basi mtazamaji na hatimaye umemsikia bwana Jamali Isa Juma akikusiba sitembelea katika matawi mbali mbali benki ya mana 
ili uweze kujua benki hii miaka sita imefanya ime nini na huduma gani e, bora zaidi kuliko benki nyingine na kwa nini uje amana benki na usiende e, benki nyingine na hii hi, swala la hii mikopo midogo midogo na inatolewa ni makao makuu au hata kwa matawi yote saba ambayo nilisema e, yanaweza katoa mikopo kwa sababu sisi tunawajali wateja wetu hatutaki wapate usumbufu tunataka hii mikopo ipate ndani ya muda mfupi kwa hiyo matawi yetu yote yana mamlaka kamili ya kuweza kufanya maamuzi ya kuweza kutoa hii mikopo kwa hiyo asifikirie labda kenda atazungushwa la hapana kama ana sifa pale pale ndani ya tawi ataweza kupata kupata huduma hii ya na masharti ni nini kama alivyozungumza awali masharti moja wapo ni hilo tu awe na biashara halali halali ambayo imesajiliwa uh, akifika hii watafanyia upembuzi na na na, na, na hata uh, vile vigezo kwa ajili ya kuweka 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 kama dhamana vimefanywa vyepesi kabisa katika hii mikopo tunachukua mpaka hati zile ambazo zinatolewa na serikali ya mtaa za za, za viwanja kwa hiyo so lazima mtu awe na title deed. Kwa hiyo tume, tume, tumefanya pia yale masharti akawa ni masharti masha, masha, rafiki. Okay, sana. Ongerea sana maana benki. Tuitazame kabla uh, okay, tuomalizane kwanza na hii miaka sita uh, ya ya maana benki. Miaka sita nayo ni mingi sana. Bado uh, tukije katika swala zima la mikopo naona wamefanya vizuri. Uh, tuje katika swala zima la kuhakikisha dunia saizi tunasema ni, ni inakwenda na teknolojia katika hii miaka sita maana benki imewezaje kuwawezesha wateja wenu kuingia katika teknolojia kutumia zaidi teknolojia kupunguza mambo ya kujazajaza makaratasi <laughs> swali nzuri kabisa nimesema awali hapa sisi sasa hivi tuna mobile banking kwa maana mteja wetu anaweza kufanya miamala kwa kutumia simu yake ya ya, 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 ya kigenjani tuna internet banking leo ukienda popote duniani unaweza uka, uka, ukafanya miamala bado uka access account yako na ukafanya miamala mbalimbali tumezungumza tuna mastercard leo kwenye launching asubuhi ya wiki ya huduma kwa mteja tuona mteja mmoja ametoa ushuhuda alienda India na ametumia mastercard yake kuweza kufanya malipo mbalimbali mbali. ya matibabu na ameweza kufanya matibabu ameweza kufanya shopping India kwa kutumia mastercard sasa utaona tume ni, ni, ni teknolojia kwa benki kama yetu ni, ni teknolojia ambayo kubwa sana lakini mwakani tuna 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 tuna, 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 tuna mbali zaidi kwa maana tunataka tu tuende sasa ndo ile paperless kwa watu wakifika hata kwenye matawi yetu badala ya kujaza form tutakuwa tunatumia teknolojia zaidi kwa bado tumetume tumejipanga tume vizuri zaidi lakini pia uh, tutaweza kutumia mpaka hii mitandao ya simu na nini kuweza kushiku ku, 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 hamasisha sana watu waweze kuweka akiba ambazo zitakuwa zina, zinazalisha zinafanya vizuri na na ina gani za account kwa kweli tuna account mbalimbali ambazo zinaanzia kuanzia mtu binafsi, familia mpaka account za biashara. Kwa kwa tuna account zina tofauti uh, tofauti gani? Unaweza kunyamulishia mtazamaji anaye kuona hapa uh, ili aweze kuvutika na moja ya account utakazomuelezea. Labda unaweza kutana na katika benki X alafu na account yangu sawa sana hii ya kwako lakini kumbe yeye mna, vi, mna vitu zaidi akavipata hebu hebu afafanuliwe tazama sisi katika account ambazo tunazo tuna account ya mtu binafsi ambaye anaweza kuweka akiba na katika hizi account pia uh, zipo account ambazo uki, ukiweka fedha sisi tumesema kwetu hatuna riba lakini sisi tuna utaratibu wa kuweza kushirikiana ambao tunasema ni, ni, ni unaitwa mudharaba kwa maana mtu anatoa mtaji mtu mwingine anaendesha biashara faida inayopatikana tunagawana kwa account zetu zipo ambazo zimetengenezwa kwa kutumia huo mkataba wa mudharaba kwa maana mtu akileta fedha benki anahesabika kuwa yeye ndo ameleta fedha ameweka mtaji alafu benki ina inasimamia ina, 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 ina ile faida ambayo inapatikana tuna tuna tunagawana tuna kwa hiyo tuna tuna account mbalimbali kwa mfano tuna nuru account kama sasa hivi swala la elimu ni jambo ambalo ni muhimu na watu wengi wanapata changamoto inapofika ule muda wa, wa, wa kulipa ada lakini kwa kutumia nuru account unaweza kumfungulia mwanao account ambayo ni mdogo ambaye amezaliwa hata leo ukadunduliza kidogo kidogo na ile pesa ambayo unaiweka benki inaifanyia biashara faida inayopatikana basi benki inagawana ina, 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 ina na wewe kwa hiyo ukifika ule muda wa kuweza kulipa ada 
mambo hayawi magumu tena hauanzi hamna mambo ya kutafutana ni, 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 ni kwenda bengi na kuchukua fedha na kwenda ku, ku, kufanya kukulipa tuna account mpaka maalum za wanawake ambayo tunasema ni anisa account ambayo mwanamke akija katika matawi yetu sisi anapata huduma na kuna dirisha pekee la kuweza kupata huduma si lazima kae foreni kuonyesha namna gani tuna 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 mtamini tuna 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 mjali lakini tuna account maalum pia kwa ajili ya, ya watu hata wanaotaka kwenda kufanya ibada ya ya ya, ya hija kwa maana si lazima asubirie mtu apate mafao au wazeeke awe mzee ndo aweze kwenda kufanya ibada ya hija anaweza akawa na account pia akaika kidogo kidogo alafu ile laikatimia akaweza kukwenda kufanya ibada ya, 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 ya hija lakini tuna account nyingi za biashara uh, accounting uh, kwa ajili ya, 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 ya mashirika kwa ajili ya makampuni kwa ajili ya mashirika ya sokuwa ya, ya, ya kiserikali NGOs kwa zipo account mbalimbali ambazo tunazo ambazo kila mtu akija ni amana benki anaweza kunufaika na akaona kuwa tuna huduma bora za kutosha kabisa safi kabisa na hii mudharabu imenifurahisha sana ni mudharabu hii inaitwa mudharaba mudharaba mm. safi sana kabisa mm. kwa hiyo mimi kwa hiyo kuna pressure kusema kwamba uh, kwa mimi ni keka langu tu pale na tulia zangu nyumbani nasubiri baada ya muda na kule tunajua bwana faida imepatikana kiasi gani inasaidiana. Ina moja kwa moja kwenye account yako. Ndio. Una kuumiza kichwa. Ni ya begi amana begi mnamfanyia mtu kazi. Taratibu za kufungua ni zipi? Taratibu ni fupi tu. Unakuwa na kitambulisho, unakuwa na picha, unakuwa na barua kutoka serikali ya mtaa na unakuwa na hela kama ni initial deposit ambayo kwenye account nyingine ni ni, 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 ni 2020 lakini kwenye account kama ya tuna student account ni shilingi elfu kumi tu. Hii student na nuru tofauti yake sasa nini? Hii nuru ni kuanzia mtoto mdogo kabisa ajaanza shule. Mm. Uh, Akishafika umri wa kwenda shule tunaweza kuibadilisha ikawa student account. Kwa hii mzazi ndo unafungua unakuwa unaiendesha au unaifungua baada ya muda sababu na baada ya kitu labda kama mtoto wangu ndo ana ana zero kazaliwa nasema namfungulia. Kwa hiyo nitaweza ku access kuitoa hiyo pesa baada muda gani? kwa mwaka tunaruhusu kutoa fedha miaka mara nne kwa mwaka mara nne kwa mwaka eh mara nne kwa mwaka lakini hii account ya mtoto ina maana inakuwa in, katika usimamizi wa mzazi ile student na maana ni mwanafunzi mwenyewe anaweza akafungua akaika akiba maam sawa kabisa na umezungumzia nuru account na nuru account ni mwanamke na ile mwanamke anisa account anisa account ni yoyote mwanamke yoyote anaweza kuja kufungua na tunao wateja wengi moja ya mafanikio ambayo tumepata maana benki ndani ya miaka sita tunao wateja zaidi ya 1600 oh ongereni sana miaka hey, wengi sana na kuna wakati nilianzisha kampeni ya kuwafuata wateja wadogo wadogo kuhamasisha kuweka eh, kufungua account na kwenda kuweka fedha benki hii hii hi, hi, ileta mafanikio gani kwenye kwenye benki sisi kama maana benki sasa hivi tunaamini kuwa huduma ya maana benki lazima ifike kwa watu wote iende kwenye masses kwa hiyo tumejipanga vizuri kuweza kuhakikisha kuwa tunawafikia watu wengi kwa sababu tunaamini watu wengi wanastahili kuweza kupata huduma bora za maana benki kwa tumepata mafanikio makubwa ya kuweza kuwa na wateja wengi na ndio maana mpaka tunazungumzia leo idadi ya wateja ambao tulokuwa nayo ni, ni, ni idadi kubwa ah fasteni wengi sana ndam uh, tutazame sasa hii wiki ya huduma uh, kwa mteja mteja ambaye atakayekuja pale tuanze uh, tunashana kwanza na mteja ambaye si mteja atakayekuja pale atarajia kupata mambo gani atarajia akifika atakutana na wafanyakazi wa, 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 wa maana benki ambao ni weledi ambao ni wakarimu ambao wataweza kumpa huduma ya benki ambayo ni nzuri na ataweza kufungua account na ataweza kuelekezwa huduma mbalimbali ambazo sisi tunazitoa. Na hii wiki ni mara moja tu kwa mwaka au baada ya muda mtakao mnaifanya baada ya muda gani? Katika utaratibu ambao tumejekea tunaifanya mara moja kila mwaka. Na miaka sita ime tumeisherekea leo. Tutarajie nini sasa mbele ya safari? Kama na benki na maono gani kwa wateja wenu? Labda si kabla sijaenda huko nirejee nyuma labda kueleza huduma mbalimbali ambazo mbali, nyingine sija sijaeleza sija, sija, hapa kumteja atakitembelea 
katika huduma nyingine ambazo sisi tunatoa kama maana bengi tuna huduma tunaita service ijara kwa maana mteja anaweza akawa anahitaji kufanya kazi fulani mathalani uh, anahitaji huduma kuweza kutoa mizigo yake bandarini lakini yeye amekwama hana fedha anaweza badala kwenda kwa 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 kwa, kwa maagent ma wale wa clearing and forwarding anaweza kuja kuipa ile kazi ya maana benki ifanye amala benki ikafanya baada ya kufanya yeye atalipa ata kidogo kidogo sababu mara nyingi katika kufanya biashara kuna wakati unakuwa huna huna huna, huna cash yes, lakini unaweza ukaileta hiyo kazi amala benki amala benki ikafanya alafu baadaye ukalipa taratibu taratibu Ah, Yeye inaitwa ijara. Maka ulikuwa unaniuliza unaniuliza benki ya Kiislamu <laughs> ina 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 ina, 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 ina faida vipi? Mm. Mm. Kwa kuna 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 huduma pia ya ya, ya kukodisha. Ndio hiyo inaitwa inaitwa ijara. Kwa maana hata kama leo mtu amekuwa mapango laba nyumba au ofisi, amana benki pia inaweza ika 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 ikanunua na ikamkodishia katika kipindi maalum au pia inaweza ikamkodishia kwa mfano mtu anafanya biashara alafu anahitajika kulipa pango na kodi inayohitajika labda ni ya mwaka mzima na ni hela nyingi hawezi kwa anaweza kaja maana bengi sisi tutaenda kukodi alafu kisha tutamkodishia sisi tutalipa mara moja afi atalipa kidogo kidogo benki mtazamaji muona huduma hizo maana benki wanaku wanakurahisishia ndio maana wanakuambia pamoja katika njia sahihi ni kweli njia sahihi inabidi kwenda naye pamoja maana yake ni ngumu sana mambo mengine yanaweza kakujia wakati ambapo fedha na yenyewe imekata kwa hiyo kajaanza kuumiza kichwa basi badala ya kuumiza kichwa ni vema ukapiga hodi katika amana benki na hasa wale wenye biashara hizo zinazohusika na kutoa toa mizigo mizigo huko eh, tunasaidi tunasema baadhi ya mambo kidogo yame taitiwa kwa hiyo hali ikiona basi mfukoni si vyema kuliko kusema na same mzigo wangu basi amana benki wako karibu kabisa e, na wafuate tu wapi wapi mnapatikana hivyo elezee matawi yenu ili mtu aweze kujua anaanzia wapi kutokana na eneo alipo kwa pale islam ukija pale golden jubilee tower tuna main branch pale chini uh, ukienda kariako tuna tandamti uh, tuna lumumba kwa kama unaenda airport tuna Nyerere pale karibia na 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 na, na, na quality center ukienda ya Mbagala opposite na uwanja wa Zakem tuna tawi ukifika Arusha tuna tawi nyuma stand uh, ukifika Mwanza tuna tawi pia kwa hiyo tunapatikana maeneo hayo yote mtu anaweza akatutembelea lakini pia anaweza aka 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 tupata katika nani website yetu ambayo ni www.amanabank.co.tz anaweza akatembelea akapata huduma mbalimbali ambazo ambazo zipo na mtazamaji natumai umesikia basi wapo kama utakuwa umefutiwa na huduma hizi za amana bank usisite kuwatembelea nimependa sana hii kitu ambayo unasema kwamba mtu bahati mbaya umekwama kifedha basi amana bank inaweza kukusaidia taratibu ni ni zipi kwa mtu ambaye labda amekwama hivyo na anahitaji sasa huduma yake au inategemea na ile tuchukulie mfano labda na mzigo wangu umekuja au nimeagiza labda makochi yangu na showroom na lakini bahati mbaya nimekwama ku, katika kukomboa pale sasa ili 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 ninyi amani tuweze kufanya biashara natakiwa ni niwe ni, ni, nani akikubwa wewe mteja wetu kwanza kwa maana uwezo kampa mtu uh, mkopo kama umfahamu kwa lazima uwe ni mteja wetu na ukishafika uh, tutatizama kiwango ambacho unahitaji uh, tuweze kukusaidia kuweza kukomboa mzigo wako lakini pia utatizama maybe uh, ni uh, thamana kiasi gani inahitajika pata kuwa na upembuzi ambao unafanyika na utaratibu sio mgumu utaratibu ni mwepesi kabisa Oh, sawa sana. Basi uh, sisi kutembelea Amana Bank au kufungua account Amana Bank ili uweze kunufaika na huduma hizo. Haya, tutazame sasa miaka sita ijayo. Tutarajie nini? Mm. Na miaka mia mbele Amana Bank imejipanga vipi? Kwa kweli Amana Bank uh, kama nilivyoeleza awali ni benki sasa inaenda kwa watu. Kwa maana ukiniambia miaka sita ya Amana Bank eh, inaokuja naamini kuwa amana benki itakuwa ni benki ya watu itakuwa ina watu wengi itakuwa imefika mbali itakuwa na matawi mengi itakuwa na huduma mbali mbali 
ambazo tunazo sasa hivi lakini na, 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 naona kuwa tutakuwa na huduma nyingi sana ambazo tutakuwa tuna tunawahudumia tuna watu wa kila namna kwa hiyo ukitizama miaka sita yanayokuja tutakuwa tumefika mbali kwa sababu katika hii miaka sita tumefanikiwa mambo mengi ulinuliza tofauti ya sisi na benki nyingine kwa mfano sisi katika moja ya huduma uh, tuna account ya, ya salary account ambayo kuifungua ni bure tu amna initial deposits mishahara wafanyakazi inapita lakini moja ya faida ambayo wanapata kubwa ni advance salary kuwa sio lazima usubirie mshahara mpaka mwajiri akuweke mshahara unaweza ukaja ukachukua kabla na hakuna ah. riba yoyote ah hiyo processing fee ambayo haifiki yani ni haizidi shilingi 2020 na inaweza ni less than hiyo ah sana kwa hiyo fanya kazi mtumishi unasikia mambo kama hayo kabisa kwa wale mbona nilipa mshahara unaweza uka huyo hapo tu tunaonaanjilikana kwamba una mshahara wako basi mambo yamekukwama huko ama kama mshahara unapitia maana begi basi eh unaweza ukapata kidogo ukamwezesha baadaye ukakata mambo kama hayo na iwapo kama mwajiri labda mimi mwenye binafsi niko kwa channel tena alafu nikasema ah mimi nataka mshahara wangu mwenye binafsi upite ni kwamba mwenye mtu mmoja mmoja unampokea un lazima mwe kundi tunapendelea zaidi kama mwajiri ataamua kupitisha mishahara yote yeah. lakini pia hata mtu akiamua binafsi kupitisha mishahara na wako ambao pia wameamua na wanapitisha mishahara kwa hiyo wanapokea kwa binafsi baki kuna mwingine anaweza kusema ni nini account ni ni account ni account ambayo mtu yote anaweza kafungua akampelekea mwajiri wake kusema naomba mshahara wangu upite maana benki na ndivyo inafanyika kwenye mabenki mengine Ah, safi sana basi hiyo hiyo ni nzuri sana. Naam, kwa hiyo katika miaka sita ijayo amana benki sasa hizi tunasema Tanzania viwanda. Tutarajie nini kwenye hizi slogan ya Tanzania viwanda? Kwa kweli unapozungumza viwanda ni dhana pana. Na ukizungumzia benki lazima uzione pia zina mchango kuweza kushiriki kufanikisha, kufanikisha mambo ya viwanda na kubwa ni kwenye kutoa mikopo ambayo itawezesha wa hawa wawekezaji kuweza kupata kupata mtaji wa kuweza kuwekeza katika viwanda kama nilivyokueleza awali kwa sisi tunatoa mikopo mikubwa tunatoa mikopo ya kati na tunatoa mikopo ya chini kabisa kwa hiyo ni mikopo tu mmeshatoka kama kiasi gani zaidi ya bilioni 170 sasa kwa hiyo ukitizama ukitizama kwa mfano nitakwambia hii midogo naosema sisi mwakani tunatarajia tutoe zaidi ya bilioni saba kwenye hii tu mikopo midogo 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 na sasa hivi tulikuwa tunatoa kwa mtu mmoja mmoja lakini tunatizama mwakani tuweze kutoa kwenye kwenye vikundi kwa watu wa kijiorganize katika vikundi pamoja na hizi microfinance uh, institutions ndogo tuweze kuzifinance hizi ziweze kupeleka kupeleka kwa kwa, kwa watu wa chini kabisa lakini unapozungumzia ile dhana viwanda kuna hii mikopo ambayo tunaweza tukatoa moja kwa moja lakini pia hata ukiwawezesha hawa watu wadogo wadogo na watu wakati kwa mfano utakupa mfano mzuri sisi katika wateja ambao tume, tumetoa mikopo labda uh, katika small business financing wako hata wateja ambao wanashiriki kwenye viwanda vidogo vidogo kuna watu wateja ambao wananunua mazao mashambani suizi wana wana mashine wana wana wana, wana, saga, wana saga unga wanatengeneza unga wa lishe wana wana, wana pack wanauza wana, wana kwa bado kuna 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 vile hata viwanda vidogo vidogo watu wanaibuka wana, wana maana benki tayari tumeshaweza kufinance lakini pia tumeshatoa mikopo e, ya kati na mikopo uh, miko, mi, mi, mikubwa ambayo pia inaelekea katika 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 viwanda lakini ukizungumza viwanda hutakiwa ukavitizama viwanda kama viwanda tu kwa sababu viwanda vikishazalisha bidhaa lazima upate wasambazaji ambao watapeleka kwa final consumers kwa hiyo kuna sekta nyingi ambazo benki ikiweza iki, iki kutoa mikopo ikielekeza mikopo huko kwa wasambazaji kwa watu wanaofanya transportation ni, 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 ni bado ni njia kuweza ku, 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 kusaidia vi, viwanda kwa unapozungumza pia dhana viwanda lazima utizame hivi viwanda vinapata malighafi wapi nani hao ambao wanapeleka malighafi viwandani je benki zina mchango gani hapo 
alafu uje uzungumze viwanda wenyewe lakini baada ya bidhaa kupatikana hizi bidhaa hizi zinatakiwa zifike sokoni kwa kuna watu wafanyabiashara wasambazaji wasafirishaji wako hapa kati kwa hawa wote ama na benki pia imejipanga kuweza kuwahudumia na hawa wakipatikana ndio utazungumzia dhana nzima ya ya, ya ya uchumi wa viwanda sana sana umeligusia swala la mikopo ya vikundi ningependa uingie ndani kidogo hapa hasa kwa watazamaji wetu na sioni tuna vikundi kadhaa hebu hebu tufafanulie taratibu ni zipi sifa ni zipi za hivi vikundi kupata mikopo kwa sasa kama nilivyozungumza awali atujaanza bado kutoa mikopo kwa ajili ya makani tuna mpango wa, wa makani <laughs> tuna miezi kadhaa tuna miezi kadhaa <laughs> lakini utaratibu wetu hautokuwa mgumu ni utaratibu ambao ni rafiki tu kwa maana dhana nzima ya, ya ya vikundi ni kuwa watu katika vikundi wenyewe wanakuwa wanajidhamini uh, kwa sababu ukitazama benki nyingi zimeenda kwenye uh, mikopo ya vikundi kwa sababu pia kukabiliana na changamoto ya dhamana kuwa watu wengi katika benki wako pesheki kwa sababu ya kuwa na dhamana kwa panapokuwa na vipigo katika vikundi wale watu ambao katika vikundi wenyewe pia ndio wanakuwa wame, wame wanadhaminiana wana kwa hiyo tunatarajia tutapoanza sisi tutakuwa na utaratibu ambao ni mzuri ambao utashirikisha watu na utakuwa na masharti nafuu ambayo wateja watanufaika lakini pia na benki itanufaika. Oh, sana basi ni fursa pekee. Kwa hiyo walio kwenye vikundi sasa hizi nini ungependa wajiandae na nini? Nini ungependa kuandika au kuwashauri? Walikuwa wanapenda kuwashauri kwanza wajipange vizuri na kama hawajao wateja wa maana benki wao wateja wa maana benki maana moja ya sifa kupata mkopo au kupata huduma kama hiyo ni, ni, ni kuwa mteja kwa ni vizuri wajipange vizuri kama vikundi haviko rasmi sana wavirasimishe wa viwe rasmi lakini pia wafungua account kwa sababu sisi tuna account ya vikundi mbalimbali mbali. tuna joint accounts na waanze kupitisha transaction tuzione ili pale wanapokuja sasa wanasema wanahitaji uh, wawezeshwe na maana benki basi tunaona kweli hawa wanastahiki wana, wana kuweza kuwezeshwa basi safi umesikia wa, wa, watu wenye vikundi basi hilo ndizo kwa sasa tu ndio masharti yenyewe basi fika mwakani hapo e, mwezi mmoja tu basi angalau taratibu zote zikiwa zishakamilika nanyi mnaweza mkatumia uh, uh, kupata fursa hii ya mikopo manake Tuwezi kuendelea bila kukopa hata hao wenzetu wenyewe walioendelea huko wanakopa wanafanya biashara wanafanya uwekezaji ndio maana wanaweza kupiga hatua kilimo ni na mchango mkubwa pia katika kufanikisha Tanzania ya viwanda Tanzania ya uchumi wakati hili eneo pia limeajiri wa Tanzania wengi ama na benki mnalitazama vipi sekta kilimo kwa kweli tunatizama kuwa ni eneo ambalo ni muhimu na sitaki kusema moja kwa moja lakini tumeshatoa mikopo mingi kwa ajili ya kilimo tunajivunia katika eneo hilo. Uh, kuna mikoa ambayo ni mingi ambayo inashiriki katika kilimo. Sisi kama maana benki tumeshaweza kutoa mikopo katika eneo kama hilo. Lakini katika benki za Kiislamu kuna mkataba mmoja unaitwa Salam. Kwa maana tunatizamia mbeleni na sisi kama maana benki katika hiyo miaka sita inayokuja tutajikita sana kutumia huo utaratibu. Utaratibu ni wenyewe ni kuwa kwa sababu mfumo wa benki za Kiislamu hautaki kutoa fedha kwa fedha unataka lazima pawe na kubadilishana bidhaa kwa maana utaratibu wa salam ni kuwa una, una mkulima anauza mazao kabla hajavuna au hajalima hmm. yani uh, <laughs> kwa laba ni mkulima ambaye analima anajua laba analima miwa ana shamba lake ana ikari moja anajua katika hizi navuna laba tani kadhaa za miwa na ana uzoefu na analima vizuri kuwa anaweza ili aweze kupata zile gharama za kuweza kulimia na kukidhi mahitaji yake wakati anafanya kilimo akauza zile tani za miwa kabla hata hajazivuna kwa hiyo kama maana benki tutakuwa sisi tunazinunua okay. alafu kwa kuzinunua tunakubaliana naye kipindi gani au muda gani anatakiwa aweze kutuletea kwa hiyo e, mkulima tunamlipa hela mara moja. Kwa mfano mathalan tunataka kununua laba tani 1000 za miwa. Kwa tukimpo, tukimpatia fedha anatumia ile fedha kwenda kulima baada ya, ku, ya, ya kulima anatakiwa alete. Lakini na sisi kwa kuwa ni benki hatuwezi kukaa na miwa tunatafuta mteja laba kiwanda cha cha sukari. Kwa tunapeleka tunapeleka kuuza ile miwa. Kwa hiyo na sisi na benki tunapata faida. 
kwa hiyo tukifikia kwenye huduma hiyo itatuwezesha zaidi kuweza kuwahudumia wateja Uh, na kuwapa fedha ambazo zitaweza kuwasaidia wao kuweza kufanya kufanya kilimo lakini kwa sasa hivi tunawahudumia kwa kutoa mikopo katika pembejeo mbalimbali vifaa vya va ulima vya va kulimia matreta na uh, mambo mengine kwa kutumia ule mkataba wa muraba kwa maana wanahitaji tunawanunulia na tunawauzia kwa faida kwa bado utaratibu huo upo Sansa. Lakini labda nizungumze katika aina nyingine ya mikopo ambayo sisi tunatoa sasa hivi tuna mkopo tunatoa kwa kutumia mkataba unaitwa istisna. Kwa maana ule mkataba wa muraba ni mkataba wa kununua na kuuza kwa faida. Na sharti lake ni lazima pawe na bidhaa. Lazima pawe na commodity yani goods. Kwa maana kwa mfano mtu ambaye anataka kufanya ujenzi kija kwetu sasa hivi kwa kutumia mkataba huu wa muraba sawa tunaweza tu kuweza kumsaidia kumpatia building materials yani vile vifaa vya ujenzi yeah, yeah. lakini zile gharama kwa ajili ya kuweza kumlipa fundi hatuwezi kutumia kwa sababu zile si bidhaa ambazo mm. unaweza kununua kwa uza sasa kuna mkataba mwingine wa istisna kwa maana mteja anakuja anataka tumjenge nyumba anatupa spe, uh, specification kamili na wapi nyumba tumjenge na sisi kama benki tunaingia mkataba huo kumjengea na tunakubaliana labda mteja analipa ndani ya miaka miaka kumi sawa na sisi pia tena tunaingia mkataba na kampuni ya ujenzi ambayo inaenda kufanya yes. ule ule ujenzi na sisi tunailipa labda mara moja kwa one installment au tuna, tuna, tunalipa katika vezes baada ya hapo sasa sisi tunapata nyumba tunaikabidhi kwa mteja. Kwa hiyo unakuta huyu mteja alikuwa anatakiwa labda atoe milioni moja kujenga nyumba. Kwa pamoja hana ha, lakini ha, hii anaweza akalipa katika muda fulani ambao tunakubaliana naye. Kwa hiyo sisi tunaweza tukatukafanya tukalipa hiyo mara, mara, mara moja nyumba ikapatikana ikajengwa alafu kisha mteja akalipa taratibu taratibu mm. lakini pia si lazima tutumie huo mkataba wa istisna tunatumia ikiwa kama ile nyumba yenyewe haipo lazima ijengwe na ni kama nyumba yenyewe ipo tunaweza kutumia mkataba wa muraba kwa maana tunaweza tukainunua na tuka 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 tuka, tuka, tuka kwa hii kwa wale hususan walio kwa nje ya nchi anajenga naweza akaamua akaitumia maana akaitumia akaitumia ndogo mjomba shangaze unapigiwa picha nyumba inajengwa kumbe hakuna nyumba inaojengwa labda nieleze katika huduma nyingine ambazo tunazo katika mikopo tuna huduma tunaosema ni consumer financing hasa hii tunakupesha wafanyakazi ambapo wafanyakazi mshahara wao unaweza kupitia maana benki na wakakopa bidhaa mbalimbali magari vifaa vya ujenzi na tukao tunawakata katika katika mshahara wao ni moja ya huduma au mikopo tunatoa. Kwanza maana yake ni mshahara wake tukupitia bwana. Ni 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 mshahara lakini itategemea na kima ambacho anakopa pia. Tunaweza tukatafuta tukataka dhamana nyingine kulingana na anahitaji mkopo mkubwa. Eh kama anahitaji mkopo mkubwa zaidi. Na pia tuna tunatoa mikopo pia ya viwanja. Tunashirikiana na makampuni kama IPL na mengine kuweza kutoa mikopo ya viwanja. Kwa maana mteja anaweza kaja kwetu sisi na tukanunua kiwanja na tukamuuzia. Na ni mikopo ambayo ni rahisi tu. Uh, kwa hiyo tuna tunamwezesha tuna mteja kuweza kupata viwanja katika maeneo ambayo ni mazuri, ma, maeneo ambayo ni ya, ya, ya uhakika. Anatakiwa awe na kianzio au hata kama hana maadam ni mteja wenu kabisa kapenda kiwanja na fulani. Yeye yeah, na naweza mkanilipia kila kitu afa kama nasema nalipa kidogo kidogo. Tunaweza tukakubaliana lakini utaratibu wetu tuliojiwekea sasa hivi mm. mteja akitaka kiwanja analeta asilimia ishirini ya thamani ya kiwanja. Mm. Kwa hiyo akileta ile thamani ya ile asilimia ishirini sisi tuna tuna tunaitumia tuna, tuna kama initial 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 payment. Okay. Mm. Na kiwanja na anataka kujengewa pia. Kwa utaratibu wewe inawezekana pia? Inawezekana pia. Kwa sababu ndio nimechukua kiwanja kwenu na nataka nijengewe na nyumba. Inawezekana inawezekana tu, inawezekana. Okay. Mm. Na ni ni, ni tutatuta tutatizama tuta, sasa huyo mteja ni mteja wa aina gani kwa sababu tuna tunatoa mikopo kulingana pia na wateja. Kwa hiyo tutatizama ni mteja wa namna gani na sources zake za kuweza kufanya okay. repayment na thamana zake tukiwa satisfied tuna 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 tunaweza kumwezesha. Okay. 
miaka sita ni mingi uh, tumetazama mafanikio na hongereni sana mmejitahidi me, sana maana kuna wengine wanajaribu kuanza wamepotea kuna wengine ndio hivyo wamewekwa muslisi kuna wengine tena bahati mbaya mambo sio mazuri wanaenda kwa kusosua lakini ninyi wenyewe mnaona mmeanza mnakuwa mnakuwa kama ni ndege tayari na ishapaa bado uh, tukitazama sasa zile vikwazo changamoto zilizowakuta katika hii miaka sita ni hipi na mnajipanga vipi kuhakikisha kwamba basi mambo yanakwenda salama zaidi Uh, kwa kweli changamoto zilikuwa nyingi lakini changamoto ndizo ambazo zinaleta mafanikio. Moja ya changamoto benki yetu tangei yanze haikuweza kushiriki katika soko la 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 la, 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 la tunasema ni uh, ni interbank money market kwa maana benki kikubwa kwenye benki ni liquidity lazima ukishe kuwa una, una, una fedha za kutosha na una, hata ukiwa na fedha za kutosha pia lazima uhakishe zile fedha unaweza uka, 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 ukaenda kuzitumia kuziwekeza kwa hiyo benki yetu haikuweza kushiriki muda mrefu sababu kubwa ilikuwa ni kuwa na na, 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 na nyenzo au bidhaa ya kuweza kushiriki katika 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 hayo masoko lakini katika hii miaka sita tumejitahidi na tumefanikiwa sasa hivi tunaweza pia kushirikiana na benki nyingine pale ambapo tuna fedha za ziada na pale ambapo uh, labda tutaface changamoto lakini uh, kwa sasa benki iko vizuri in terms of liquidity okay. hivi karibuni tulisikia kwenye mitandao ya kijamii kwamba oo oh, imefungiwa imefungiwa ilikuwa ni kweli mlitishiwa kufungiwa au ili kwa ipake zibari zikaza hapana yani amana benki ndani ya miaka sita tumefanya kazi vizuri sana hmm. tunashirikiana tunapata support kubwa kutoka central bank support kubwa kutoka serikalini kutoka kwa wadau mbalimbali ni kama tungekuwa tumefungiwa leo tungekuwa hapa katika hicho kipindi uh, leo tunge tunge launch customer, customer service week Uh, zilikuwa ni habari tu za, za, za uvumi za uzushi lakini uh, maana benki ipo haijafungiwa wala haijatishiwa na tunafanya vizuri na wala hatuna tatishio la kusema kuwa benki yetu itaitaita ita, ita kwa sababu benki yetu imepata mafanikio makubwa na inahudumia watu wote na ukitizama tu hata ukitembelea uki, uki, kwenye website zetu ukaangalia financial zetu tunafanya vizuri Benki ndani ya miaka sita imeweza ku, ku break even. Sasa hivi tunapata tuna, tuna, tuna make profit. Benki nyingine ambazo ni, 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 ni ndogo tu, nyingine labda tumeanza nazo, lingine bado hazija break even lakini benki ina ime, ime break even, inatengeneza faida na inaendelea kutengeneza faida. Ukiangalia hata requirement za central bank sisi kwenye 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 kwenye, kwenye capital tuko mpaka above requirement ya, ya central bank zaidi ya zaidi ya bilioni mbili kwenda kwe, 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 zaidi ya bilioni mbili. Kwa hiyo benki iko strong in terms of liquidity in terms of everything uh, ukija kwenye kwenye customer service tunatoa huduma bora tunajipanga ndio maana nakwambia uh, tuna, 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 tuna different alternative delivery channels tunazungumzia hii mastercard tunazungumzia mambo ya kwenda paypalis mwaka unaokuja takuwa mpaka na application kwa hiyo benki imejipanga vizuri ni watoe hofu wateja wetu wa Tanzania kwa ujumla hakuna tishio ni maneno tu na hao watu uh, tuta tutawashurikia tuta kwa sababu tulitoa sisi uh, taarifa kwa umma kukanusha habari hizo na kuwaonya waache uh, mara moja uzushi huo na tayari tumeshaanza kuchukua hatua lakini pia benki kuu tarehe 17 iliweza pia ku, 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 kutoa taarifa kwa umma kukanusha kuwa habari hizo ni, 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 ni uvumi na ni za uzushi na, na za uongo na ikawaonya wale ambao na, wanaeneza maneno yao waache mara moja maybe labda ni mafanikio ambayo tumepata ndani ya miaka sita labda kuna mtu mwingine hayampendezi <laughs> lakini naamini tuko vizuri na tutazidi kuwa tutakuwa ongereni sana miaka sita ni mingi na, na, na mafanikio mliyopata ni, ni mengi sana wateja 1060 si mchezo na zaidi so hiyo nimekupa ni zaidi 1060 na mikakati gani ya kuongeza zaidi kwa wateja katika siku zijazo tuna mikakati mikubwa na sisi tunawafikia wateja walipo hatukai tu ofisini hivi tuna 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 tunaenda kuwafata wateja pale popoto walipo kwa tuna mikakati kabambe lakini pia huduma ambayo tunatoa tunatoa huduma ambayo 
ni huduma bora na tuna, tuna kila siku tuna tuna, tuna kusudia kuweza kuboresha hata tukitizama hata zile utaratibu wetu wa kupokea maoni au complain mbalimbali mbali kutoka kwa wateja tunaona kuwa huduma zetu zime zime zimeboreka wakati muonyesha saba saba nimekuwa nikihudhuria mara nyingi katika banda lenu mkoa wateja ni wengi sana watu ni wengi sana nini hasa shauku ya watu wanaokuja kwa tembele na ni maoni gani ambayo mkoki hapa toka kwa ni kweli saba saba tu wateja walifurika wengi sana. Kwanza ni ni, 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 ni huduma za kipekee, ni huduma ambazo ni mbadala. Uh, ni nimekuonyesha kuwa namna tuna account zetu nyingi ambazo mtu upati riba unapata faida. Uh, nimekuonyesha aina mbalimbali za mikopo ambayo tulikuwa nayo. So ile mkopo tu wa wakupa, kupata wa kupata cash hapana. Tuna mikopo, mikopo yani ambayo ni, ni, ni utaratibu tofauti. Na hapa sijataja hata huduma za, za mbali na hayo pia tuna huduma mbalimbali mbali. guarantee tunatoa muona letters of credit tunatoa kwa kila huduma ambayo inatolewa kwenye kwenye benki nyingine sisi tunatoa lakini tofauti yetu sisi tunatoa katika misingi ya utaratibu ambao ni, ni sheria compliant yani unaendana na, na, na utaratibu ambao unakubalika katika misingi ya dini ya Kiislamu lakini tunatoa kwa kwa kwa, kwa watu, watu wote kabisa lakini watu wanapokuja na kuhudumiwa katika mateje, katika katika matawi yetu ile huduma ambayo tuna 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 tunawapa ndio ambayo ina inawafanya ina, ina waje kwa wingi kabisa pamoja katika njia sahihi hiyo ndio kauli mbiu yenu unapenda kuambia nini sasa watazana wateja wenu nawaambia kwenda pamoja nawaambia wateja wetu pamoja na Watanzania kwa ujumla amana benki imeweza kuwa pamoja nanyi katika miaka hii sita lakini bado safari yetu ni ndefu tunahitaji watunge mkono tunahitaji wale ambao wamekuwa wateja wetu endelee kuwa wateja wetu wale ambao bado hawajaja katika hawajakuwa ha, wateja wetu waje maana wanachelewa wanakosa mambo mengi <laughs> katika hii safari hii kuna mambo mengi kwa hiyo wanakosa mambo mengi kwa hiyo na, 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 na wakaribisha sana waje uh, waje amana bino okay. na swala zima la ATM machine mbali ya Mastercard hili nale mnalitazama vipi mbona mna mtoa Mastercard ambayo unaweza kutumia katika ATM mbali mbali maana benki na kusogeza huduma zaidi kwa kwa wateja kwa kwa kutumia mashini za kielektroniki ATM mashini hili mpango wake ukoje na nakusudia nini katika siku zijazo ah ukifika katika matawi yetu tuna ATM machines ambazo unaweza kutumia kadi yetu ya Mana Bank na kwa kuwa ni ya Mastercard yetu kama ni kadi ya benki nyingine unaweza kutumia lakini pia si lazima mteja ambaye ana Mastercard yetu uh, anapokuwa mahali ambapo ATM zetu au sehemu tuna branch hawezi kukosa huduma anaweza kutumia ATM ya benki nyingine yote as long as ile ATM ni 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 ni, ni, ni ya Mastercard lakini pia hata akitaka kufanya manunuzi kwenye supermarkets na nini kuna zile post machine anaweza kwenda akafanya tu akafanya shopping akapitisha kadi yake akawa ameshalipa hizi kadi usalama vipi maana kesi kuna wajanja wajanja wanaingia hili ya mada hamana benki mnawahakikishia me, vipi wateja wenu kwamba zina usalama zina usalama wa hali ya juu tuna timu ya wataalamu wa kutosha ndani ya mana benki tumeshirikiana na wataalamu wa kutosha kabisa wa, wa, wa Mastercard kwa hiyo tumejipanga vizuri na mpaka sasa hivi hatujaweza kupata uh, tatizo lolote kwa sababu mpaka tunawapa wateja wetu ni kitu ambacho kimeshajaribiwa hata sisi staff tulikuwa watu wa kwanza kuweza kutumia kabla hatujapeleka hata kwa wateja wetu katika miaka sita ni huduma gani ambayo mlianzisha na mkona kweli hii huduma imetusaidia kuongeza sana wateja kwa kweli <laughs> huduma huduma ni nyingi huduma ni nyingi na tuseme kampeni yetu hasa za kuwafikia watu popote walipo kuweza kufungua akaunti zetu kwa sababu unapoongeza wateja lazima uwe na huduma mbalimbali nyingi ambazo zinatoa wigo mkubwa wa wigo pana wa kila mtu akifika amana amana benki sasa hivi unaweza kusema ni one stop uh, uh, 
uh, benki kuwa ukifika pale kila 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 kila, kila service ambayo unahitaji uweze kuleta kitu tukukwambia tumeshindwa hapana ukija tuna 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 huduma ya kuweza kukushughulikia kwa hiyo ni, 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 ni kwa kuwa na huduma mbalimbali ambazo tunazo kuwa na account tofauti tofauti kuwa na mikopo ya aina tofauti tofauti mpaka hii ya kuwafikia watu wadogo kabisa sababu unapozungumzia mkopo kuanzia milioni moja unamfikia mtu wa chini kabisa Mwona. Kwa hiyo ni, 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 ni jambo ambalo limetufanya tukawa na, na, na idadi kubwa ya wateja. Hmm. Na hawa mawakala mnapozungumzia mawakala zaidi ya 300 milioni nao. Majukumu yao hasa ni yapi? Ni nini wanachofanya? Mawakala kazi yao kubwa ni kusogeza huduma karibu na mteja. Mteja anaweza akafungua account kwa kwa wakala. Mteja anaweza akaika fedha kwa wakala. Mteja anaweza akatoa fedha kwa wakala. Kwa hiyo sio lazima mtu aje ya maana benki ndio aweze kufungua account pia popote anapoona uh, wakala wetu na ni maarufu kuwa ni uh, kwa jina la maana benki mtaani unapoona mahali kuna bango la maana benki mtaani basi unajua hapa ndo wakala wa maana benki ukifika tu unaweza kufunguliwa account unaweza ukaweka fedha ana aje ya kwenda kwenye tawi kufanya substitution ni hapana hapana wakala anaweza kumaliza mambo hayo yote na usalama unakuwa na usalama unakuwa kwa account usika na aina yake kabisa kabisa oh kwa hiyo na, na, na atakifungua pale pia na uh, baadaye anakuwa na ameunganishwa pia na na, na, na na mobile banking kwa maana ataweza pia kuona sasa na account ya Taylor anaika kwa kala anaweza kaiona kwenye simu yake ya mkononi ah kwamba namna mm. inavyokwenda na masharti na vigezo vya kufungua kaunti ni vile vile kabisa akienda kwenye branch na kwa wale wakala ndio hivyo ndio vile oh basi safi kabisa na hawa 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 mia tatu, oh, wengi sana mmewajiwekita mewa, maeneo gani nikiwa na maana vijijini tu au mpaka vijijini hapana wamesambaa nchi nzima na bado sisi tunaendelea kwa kasi kuweza kupata mawakala wengi zaidi kwa sababu tumesema tunataka tuwafikie watu kwa hiyo moja ya kuweza kuwafikia watu ni kuwa na mawakala wengi zaidi ambao tunataka wafike katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ni tatu lakini nadhani tukija mwakani tutazungumza zaidi ya, ya, ya hao. Ah, safi sana. Wiki ya huduma kwa mteja mtazamaji basi usisite katika kutembelea katika vituo vya au uh, matawi ya Amana Bank ili uweze kujua nini hasa maana tumezungumza mengi ya bado ni na machache mengine zaidi pia ambao unaweza kuyapata utakapotembelea katika uh, matawi ya Amana Bank ya uh, kwa matawi saba katika baadhi ya maeneo mbali mbali ukiona tu benki basi ingia pale uweze kupata huduma mbali mbali kama Jamal Isa Juma alivyoweza kukuelezea ni mtaalamu wa mfumo wa benki za Kiislam uh, kutoka Amana Bank namna gani unaweza kunufaika na uh, Amana Bank anakuambia miaka sita ya kuwa pamoja nawe katika njia sahihi na wanakujali na kweli wanakujali na iwapo mtazataka kuwasiliana sasa na nini simu wapo tapani Uh, anaweza katupigia kwenye tuna call center yetu anaweza katupigia kwenye 0675098000 0675098000 okay tena kwa mtu ambaye labda anaweza kutupigia kwenye 0657098000 okay hiyo ni namba ambayo unaweza ukawapigia uka, uka na Amana Bank basi ukapata ni ni, ni sash na ni swali lolote lile anaweza akapata majibu kutoka kwa kada na hiyo usiku mara nyingi ni mwisho sana ya usiku mwisho sana usiku na basi wapo kwa utakuwa na jambo lolote kuhusiana na uh, Amana Bank wapigie kwa namba hiyo na uweze kupata 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 huduma hiyo na pia usisahau kutembelea katika ile wavuti yao ya www amanabank.co.tz eh, tembelea hapo ili uweze eh, kupata huduma uh, hiyo ya uh, mikopo na huduma mbali mbali pale mikopo na uweze kusikia hizo account zile ulizozitaja nimependa sana ya nuru na ile ya kina ya mudharab 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 ni mkataba tu ambao <laughs> unatumika kutengenezea account mbalimbali mbali. uh. yeah. Uh, nuru account nilisema nuru yeah. ni account kwa ajili ya ya hebu unajua kiswahili nuru nuru ni mwangaza kwa maana ni account ya kuangaza maisha ya mwanao mm. 
kwa hiyo usisubiri yani ku, 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 ku mpaka labda mwanao anataka kwenda shule ndio unaanza kuhangaika kwa hiyo unaweza kadudu na si kwa ajili ya shule tu hata ba, kama unataka kumpa zawadi hata kama unataka ku, kumfanyia mwanao kitu cha maana kwa hiyo ndio ndio maana tunasema ni nuru kwa maana inatoa mwangaza inatoa nuru unaangaza maisha ya mwanao <laughs> Masikia mtazamaji ni vyema kabisa amani unakwambia tunakujali kwa hiyo na wewe basi usiache kumjali wana wakumbushe kwa kifupi kabisa za account tena kwa yote ambayo labda bahati mbaya amechelewa amekutuanzia katikati account ambazo anaweza kafungua na account hiyo ina vigezo gani alafu kisha uh, tuweze malizima kinaona muda na wenyewe nakimbia kwa wale ambao wana wamekuja hivi karibuni wakumbusha aina gani za account ambazo au huduma gani ambazo mlizo nazo uh, amana benki Nesema tuna account mbalimbali mbali. tuna nuru hiyo ya watoto tuna account kwa ajili ya makampuni kwa ajili ya NGOs tuna saving ya kawaida tuna account maalum kwa ajili ya wanawake ambao tunasema ni anesa wakija hata benki ya waungi mstari kuna dirisha wanaweza kuhudumiwa moja kwa moja tuna account kwa wale ambao wanataka kwenda kufanya ibada ya ya ya, ya, ya hija inaitwa haji account anaweza kaeka mtu kidogo kidogo tuna account kwa ajili ya wanafunzi tunasema student account kwa hiyo tuna account za pamoja joint account kwa nyumbani mnaweza mkafungua kama familia account ya pamoja uh, mkiwa labda marafiki au nani mna jambo la pamoja mnaweza kufungua kuna wale ndugu zangu wa bodaboda tuna bodaboda account watu wa bodaboda watu wa bajaji wanaweza kufungua zile account na wakaweza kuweka akiba mbalimbali okay Iwapo kama una maswali maoni na ushauri kuhusiana na Amana Bank wakumbushe tena namba wawasiliane na nje. Ni 0657980000 lakini pia wanaweza kutembelea website yetu ambayo ni www.amanabank.co.tz uh, tazamaji basi kama una maoni ushauri wote kuhusiana na Amana Bank hizo ndizo namba au ndio mawasiliano ya kuwasiliana na Amana Bank ili uweze kujua mengi zaidi na huduma hizo mbali mbali walizo nazo zinazokuwezesha wewe mwananchi kuweza kutekeleza majukumu yako na hasa yale yanayohusiana na kifedha ni 0657 uh, eh, 098 00 00 00 na baraisi kabisa 98 00 00 na 0657 57 ndio eh, kodi yake basi na kwa wale unaopenda kuingia katika mitandao ya kijamii ya mta, internet ingia katika www.amanabank.co.tz eh, basi tembelea katika page yao pale kama utakuwa na maswali uweze kuona uh, kama una maoni una ushauri gani basi kwa maana benki miaka mingine sita ijayo basi waweze kufanya mengi zaidi kumbuka tu tunatazama miaka sita ya kutoa huduma za kibenki nchini Tanzania pamoja na wiki ya huduma kwa wateja ambayo inaanza leo tarehe 20 mpaka tarehe 25 E, basi tembelea katika matawi ya Amana Bank ili uweze kujua hasa mengi zaidi kuhusiana na Amana Bank. Neno la mwisho Paul Ronaldo kama una jambo la kuambia utasemaje wetu? Neno la mwisho na wasisitiza katika hii wiki nzima waweze kutembelea katika matawi yetu uh, wale ambao ni wateja wetu na wale bado hawajakuwa wateja wetu. Tuna wajali, tuna wathamini, wakaribie tuweze kutembea pamoja katika njia sahihi tunasema tunawajali shukrani sana basi huu ni Jamali Isa Juma mtaalamu wa mifumo ya benki za Kiislamu kutoka Amana Bank hadi basi kufikia hapa kipindi hiki maalum kabisa cha maadhimisho miaka sita ya Amana Bank hakina la ziada kuna yeye ulifanikisha naitwa David Ramadhani aksanteni na kwa herini. Aha, Banudin, mbona biashara tulianza wapi hapa hapa lakini mwenzangu naona mambo yanazidi tu kukunyokea. <laughs> Nikufuata tu njelo sahi kaka. Kila kitu Mungu atanyosha. Ni kweli kabisa. Kupitia Amana Bank utapata huduma bora za kibenki zinazofuata misingi ya sheria. Bila tozo la riba utapata mikopo ya mtaji kwa kuanzisha na kukuza biashara yako. Huduma za kuhifadhi pesa za familia yako kwa ujumla kupitia account binafsi, account ya wanawake yani Anisa account, account ya mwanafunzi na kuandaa maisha bora ya mwanao kupitia Nuru Savings account. Account zote hizi upataga wio litoka nalo na uwekezaji tunaofanya katika miradi mbalimbali inayoendeshwa kwa misingi ya Kiislamu. Bodi ya sheria inasimamia na kuthibitisha huduma zote hizi kwamba zinafanyika kwa misingi ya Kiislamu. Kukuhakikishia mteja wetu kuwa unapita katika njia sahihi inayompendeza Mwenyezi Mungu. Junge na amana bank sasa. Allah.